എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ലാസ്റ്റ് എക്സസൈസിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തായിരുന്നു നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻ ദ പിക്ചർ ബിലോ ദ ടോപ്പ് വെർട്ടെക്സ് ഓഫ് എ ട്രാങ്കിൾ ഈസ് ജോയിൻ ടു ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി ബോട്ടം സൈഡ് ഓഫ് ദി ട്രാങ്കിൾ ആൻഡ് ദെൻ ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദിസ് ലൈൻ ഈസ് ജോയിൻ ടു ദ അതർ ടു വെർട്ടീസസ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലെ പോലെ ഫിഗർ ബോർഡിൽ വരയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ട്രാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്രാങ്കിളിന്റെ ടോപ്പ് വെർട്ടെക്സിൽ നിന്നും ബോട്ടം സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിലേക്ക് ലൈൻ വരയ്ക്കണം ഇപ്പൊ നോക്കി രണ്ടിനും സെയിം ഏരിയ ആയിരിക്കും കാരണം ബോട്ടം സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസിനും സെയിം ഏരിയ ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ലൈൻറെ മിഡ് പോയിന്റ് ഈ മിഡ് പോയിന്റിലേക്ക് മറ്റ് രണ്ട് വെർട്ടിസസിൽ നിന്നും ലൈൻ വരയ്ക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ പിന്നെ എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളേ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഏരിയസ് ഓഫ് ഫോർ ട്രാങ്കിൾസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ദസ് ആർ ഈക്വൽ ടു എ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി ഓൾ ട്രാങ്കിൾ ഈ നാല് ട്രാങ്കിൾസിൽ ഏത് ട്രാങ്കിൾ എടുത്താലും ഓൾ ട്രാങ്കിളിന്റെ ഏരിയയുടെ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ആയി ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ട്രാങ്കിളിന്റെ പകുതി ഒന്നും കൂടെ എടുത്ത് വരയ്ക്കുക നോക്കിയേ ഇത് ഹാഫ് ആണ് ഇത് മുഴുവൻ ഒരു ട്രാങ്കിള് ആ ട്രാങ്കിളിന്റെ കറക്റ്റ് പകുതിയാണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സൈഡും രണ്ട് ട്രാങ്കിളും ഹാഫ് വീതമാണ് പിന്നെ ഈ ലൈൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റിൽ നിന്നും പിന്നെയും ലൈൻ വരച്ചു അപ്പോ പകുതിയുടെ പകുതി പകുതിയുടെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോ ഹാഫിന്റെ പകുതി വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോ ഈ നാല് ട്രാങ്കിൾസിന്റെയും ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു ട്രാങ്കിൾ വരച്ചു ട്രാങ്കിളിന്റെ ടോപ്പ് വെർട്ടെക്സിൽ നിന്നും ബോട്ടം സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിലേക്ക് ലൈൻ വരച്ചു എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ വരച്ച ലൈനിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിലേക്ക് മറ്റ് രണ്ട് വെർട്ടിസിൽ നിന്നും ലൈൻ വരച്ചു ഈ ട്രാങ്കിളിന്റെ പകുതി പിന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് വരച്ചു അത് വൺ ബൈ ടു ആണ് വൺ ബൈ ടുവിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ഏത് ട്രാങ്കിൾ എടുത്താലും എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഇൻ ദ പിക്ചർ ബിലോ ദ ടോപ്പ് വെർട്ടെക്സ് ഓഫ് എ ട്രാങ്കിൾ ഈസ് ജോയിൻ ടു ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ദെൻ ദ പോയിന്റ് ഡിവൈഡിംഗ് ദിസ് ലൈൻ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ജോയിൻ ടു ദ അതർ ടു വെർട്ടീസസ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ആദ്യം ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ ഫിഗർ വരയ്ക്കണം ഞാനിവിടെ ട്രാങ്കിൾ വരച്ചു ഇതിന്റെ ടോപ്പ് വെർട്ടെക്സിൽ നിന്നും ബോട്ടം സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിലേക്ക് ലൈൻ വരയ്ക്കാം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും രണ്ടിനും സെയിം ഏരിയ ആയിരിക്കും രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസിനും ഈ ലൈനെ ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോ ടു ഈസ് ടു വൺ ഈ മുഴുവൻ ലെങ്ത് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ടു സെന്റിമീറ്ററും ബാക്കി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ വൺ സെന്റിമീറ്ററും ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് രണ്ട് വെർട്ടിസസിലേക്കും ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു രണ്ട് വെർട്ടിസസിലേക്കും ജോയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു നമ്മളടുത്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ഏരിയസ് ഓഫ് ഓൾ ദ ത്രീ ട്രാങ്കിൾസ് ഇൻ ദ പിക്ചർ ഓൺ ദ റൈറ്റ് ആർ ഈക്വൽ ടു എ തേർഡ് ഓഫ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി ഓൾ ട്രാങ്കിൾ ഈ വലിയ ട്രാങ്കിളിന്റെ ഏരിയയുടെ വൺ ബൈ തേർഡ് ആണ് ഈ മൂന്ന് ട്രാങ്കിളിൽ ഏതെടുത്താല് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ നാലെണ്ണം ഇല്ല ഈ ലൈൻ അങ്ങ് മായ്ച്ചാണ് മൂന്ന് ട്രാങ്കിൾസ് ആണ് ഈ മൂന്ന് ട്രാങ്കിൾസില് ഏത് ട്രാങ്കിൾ എടുത്താലും വലിയ ട്രാങ്കിളിന്റെ ഏരിയയുടെ വൺ ബൈ തേർഡ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഫിഗർ എടുത്ത് വരയ്ക്കുക ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫിഗർ ഇത് ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോയില്
ഈ വൺ ബൈ ടുവിന്റെ ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് ഈ ഭാഗം വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ത്രീ എവിടുന്ന് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ടോട്ടൽ ആണ് ഫ്രാക്ഷന്റെ അടിയിൽ എഴുതുന്നത് ഈ മൂന്നിൽ എത്ര ഭാഗമാണിത് രണ്ട് ഭാഗം അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നില് ഒരു ഭാഗമാണിത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടു ബൈ ത്രീയും വൺ ബൈ ത്രീയും കിട്ടിയത് ടു ബൈ ത്രീ ഓഫ് വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വൺ ബൈ ടു എത്ര കിട്ടി ടു ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ ടു ബൈ സിക്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ടു ബൈ സിക്സ് ആയിരിക്കും കാരണം രണ്ടിനും സെയിം ഏരിയ ആണ് അതേപോലെ നോക്കിയേ വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് വൺ ബൈ ടു എത്ര കിട്ടി വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസ് അല്ല ഒരൊറ്റ ട്രാങ്കിൾ ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം വൺ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ബൈ സിക്സ് നമുക്ക് മൂന്ന് ട്രാങ്കിൾസും ടു ബൈ സിക്സ് എന്ന ഫ്രാക്ഷനിലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലീസ്റ്റ് ഫോം നോക്കാം ടു ബൈ സിക്സിന്റെ ലീസ്റ്റ് ഫോം വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ടു ബൈ ത്രീ ടു ബൈ സിക്സിന്റെ ലീസ്റ്റ് ഫോം വൺ ബൈ ത്രീ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ വലിയ ട്രാങ്കിളിന്റെ ഏരിയയുടെ വൺ ബൈ തേർഡ് ആണ് ഈ മൂന്ന് ട്രാങ്കിൾസിൽ ഏത് ട്രാങ്കിൾ എടുത്താലും ടു ബൈ സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വൺ ബൈ തേർഡ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ ലീസ്റ്റ് ഫോമിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് ഫ്രം എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദി ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ആൻ ആംഗിൾ ടു ദ സൈഡ് ആർ ഈക്വൽ അത് നമുക്കൊരു ആംഗിൾ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ വരച്ചു അതിന് പേര് കൊടുത്തു എ ബി സി പിന്നെ ഈ ബിക്ക് ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ വരച്ചു എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിൽ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ വരച്ചു ഇവിടെ ടി എന്നും പേര് കൊടുത്തു ഇനി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടറിന്റെ ഏതൊരു പോയിന്റും ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് മറ്റ് രണ്ട് സൈഡ്സിലേക്കും പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് വരയ്ക്കണം ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സിനും സെയിം ലെങ്ത് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെയും പേര് കൊടുക്കാം ഇ എഫ് ജി നമുക്ക് ട്രാങ്കിൾ ബി ഇ ജിയും ബി എഫ് ജിയും ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ട്രാങ്കിൾ ബി ഇ ജി ആൻഡ് ട്രാങ്കിൾ ബി എഫ് ജി ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസ് നോക്കിയേ ബി ജിയും ഈക്വൽ ടു ബി ജി ബി ജി ഈക്വൽ ബി ജി ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസിനും ബി ജി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് കോമൺ ആണ് രണ്ടിനും ഈ സൈഡ് ഉണ്ട് ബി ജി കോമൺ സൈഡ് ആണ് അതേപോലെ ബി ഇ ജിയും ബി എഫ് ജിയും ഈക്വൽ ആണ് ആംഗിൾ ബി ഇ ജി ഈക്വൽ ആംഗിൾ ബി എഫ് ജി കാരണം എന്താ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതെന്നും അപ്പൊ ആ ആംഗിള് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നിന്ന് കിട്ടി ഇനി നോക്കിയേ ആംഗിൾ ഇ ബി ജിയും ജി ബി എഫും ഈക്വൽ ആണ് ആംഗിൾ ഇ ബി ജി ഈക്വൽ ആംഗിൾ ജി ബി എഫ് കാര്യം എന്താ നമ്മൾ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുമ്പോ രണ്ട് ആംഗിൾസും തുല്യമായിരിക്കും അതേപോലെ ആംഗിൾ ഇ ജി ബിയും ബി ജി എഫും ഈക്വൽ ആണ് ആംഗിൾ ഇ ജി ബി ഈക്വൽ ആംഗിൾ ബി ജി എഫ് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും 
തുല്യമായിരിക്കും കാരണം എന്താ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസിന്റെയും ഒരു സൈഡ് ഈക്വൽ ആണ് രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസിനും ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് അതേപോലെ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് ഇതിന് തുല്യമാണ് ഇതും അപ്പോ ഈ മറ്റ് രണ്ട് ആംഗിൾസും രണ്ട് ട്രാങ്കിളിന്റെയും ഓരോ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് ആംഗിൾ ഇ ജി ബി ഈക്വൽ ആംഗിൾ ബി ജി എഫ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് ഒരു സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് ഫോർ ഇ ജി ഈക്വൽ ജി എഫ് കാര്യം എന്താ ഒരു ട്രാങ്കിളിന്റെ ഒരു സൈഡും രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ട്രാങ്കിളിന്റെ ഒരു സൈഡും രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഈക്വൽ ആംഗിൾസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നോക്കിയേ ഈ ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആണിത് ഈ ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആണിത് അപ്പോ ഇ ജി എം ജി എഫ് ഈക്വൽ അല്ലേ ഇതല്ലേ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളേ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടറിൽ ഏതൊരു പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡ്സിലേക്കും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചാലും ആ രണ്ട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലേഴ്സിനും ലെങ്ത്ത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതാണ് നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്തത് പ്രകൃതി നമ്മുടെ മാതാവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം നൽകുന്നത് ഈ പ്രകൃതിയാണ് പക്ഷെ നാം അതിനെ വളരെയധികം ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനാൽ അതിന് ഏറെ നാശം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ വലിച്ചെറിയുന്നത് മൂലം ജീവജാലങ്ങളുടെ ജീവനും തന്നെ ഭീഷണിയായി മാറുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ കത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടും വാഹനങ്ങളുടെയും ഫാക്ടറികളുടെയും അമിത പുക പടലം കൊണ്ടും ഭൂമിയുടെ സംരക്ഷണ കവചമായ ഓസോൺ പാളിക്ക് വൻ തോതിൽ നാശം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് മനുഷ്യർ ഭൂമിയുടെ മേലുള്ള ദുരുപയോഗം കുറച്ചതിനാൽ പ്രകൃതി ശുദ്ധമായിരിക്കുന്നു വിഭവങ്ങളുടെ അമിത ചൂഷണം ഒഴിവാക്കി സുസ്ഥിര വികസനത്തിനായി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രയത്നിക്കാം എന്റെ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതി